第三课，昆虫家族。昆虫是世界上种类最多的动物，你知道如何分辨它们吗？它们的一生的成长变化又是如何？让我们透过观察和饲养昆虫，来了解昆虫家族的奥秘。各种不同的小动物中，有些是昆虫，有些不是昆虫。你能分辨它们吗？身体可以分为头、胸、腹三部分。从胸部长出六只脚。这个地方你应该讲昆虫的主要特征。身体可以分成头、胸、腹三个部分，从胸部长出六只脚。好，再来。大多数的昆虫具有翅膀。大多数的昆虫头部都有一对触角。注意，避免直接用手触摸昆虫。以免引起皮肤过敏或伤害了它们。观察完，要将分昆虫放回原处。有些昆虫会飞行，有些昆虫会步行或跳跃，还有些昆虫能在水中游水。仔细看一看，各种昆虫的运动方式有什么不同？它们的运动方式和身体构造有什么关系？有些昆虫会吸食花蜜，有些昆虫会捕食其他小动物。昆虫除了运动和觅食外，还有许多有趣的行为。仔细观察。他们正在做什么？喜欢在什么地方活动？除了实地观察，也可以查阅相关书籍，或上网收集资料，了解更多昆虫的生态习性。昆虫的幼虫长大后会变成什么样子？除了调查外，我们还可以透过共同饲养，观察昆虫一生的成长变化。文白蝶幼虫吃高丽菜叶、白菜叶；画斑蝶幼虫吃玛丽金；无尾凤蝶幼虫吃柚子、荆棘叶。决定好饲养什么昆虫之后，必须为它准备合适的食物和环境。想一想，要怎么做呢？注意，画斑蝶幼虫的食物马利金有毒，要小心，不可以误食。饲养昆虫的过程中，可能会遇到什么问题？应该怎么解决呢？一、昆虫生病死掉了怎么办？文白蝶的幼虫一动也不动，不知道是怎么了。二、变成成虫后要怎么处理？画斑蝶幼虫变成成虫后，可以放它飞走。昆虫体积虽然小，但同样具有生命。在观察和饲养的过程中，应该要有爱心和耐心，好好照顾它们。昆虫蜕皮化蛹，幼虫，幼虫蜕皮化蛹。
。又从化有钱，不再进食；吐司固定身体后，不再移动位置。这个时期称为前蛹期。前蛹会再蜕一次皮，就变成蛹。蛹的外壳会逐渐硬化，这时千万不要去惊扰它，以免它受伤死亡。昆虫的成长过程，有些昆虫的一生经过卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。这种成长过程称为完全变态，例如蝴蝶、蚯蚓虫等，还有一些昆虫的一生没有经过前蛹期。这种成长过程称为不完全变态，例如蟋蟀、蝗虫等。昆虫是世界上数量最多的动物。种类超过一百万种，它们在自然生态中扮演重要的角色。法布尔，西元一八二三一九一五年，出生于法国的乡村。从童年开始，法布尔对自然和昆虫。便有强烈的好奇心，并且热衷实地观察。法布尔早年家境贫苦，但是他没有放弃对知识的追求。法布尔一直专心从事昆虫的观察和写作，先后出版了十册《昆虫记》。法布尔八十六岁时，仍然继续继续撰写第撰写撰写第十一册的《昆虫记》，直到西元一九一五年，以九十二岁的高龄辞世。粪金龟的便当。昆虫小学的午餐时间到了。很多昆虫纷纷拿出自己的便当准备用餐，此时空气中传来一阵怪味。耶、yeah, ，吃便当了！当当，我的便当是甜甜的糖果，我的花蜜便当最香。好，这边呢，大概看一下哈，来，我们看一看它的问题：粪金龟为什么被比喻为大自然的清道夫呢？为什么？这边里面有没有提到为什么他被被比喻为清道夫？哦，好，他说粪金龟的头部呢具有锯齿状的头盾以及一对前脚，可以把大便呢切成粪状啊。他、哦、喜欢去分解这些大便，粪球，嘿，所以呢，所以被称之为大自然的清道夫哈。他、哦、喜欢去分解这些东西。好，好 ，OK， 录影呢到此结束。